ഹായ് ഓൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ടെൻത്ത് ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനകത്ത് ഓരോ റീജിയൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ബി ജെ ടി ഡി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ടെർമിനൽ ടു ജംഗ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസിൽ വരുന്നതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ടെർമിനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഫിഗർ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് എ ത്രീ ടെർമിനൽ ടു ജംഗ്ഷൻ ടു ജംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടെർമിനൽ ടു ജംഗ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോംസ് കറന്റ് ഫ്ലോ ഫ്രം ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ടു എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് അന്നേരം ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കറന്റ് ഫ്ലോയെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻ പാത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറന്റ് ഫ്ലോയെ ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്തിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഫങ്ഷൻ സോ ദ നെയിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പേര് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നായത് ട്രാൻസ് റെസിസ്റ്റർ എന്നാണ് ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്തിൽ നിന്ന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്തിലൂടെ കറന്റ് ഫ്ലോ നടത്തുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കറന്റ് ഫ്ലോയിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുത്തുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും അതേപോലെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും സ്വിച്ച് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആ ട്രാ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എത്ര റീജിയൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് ആ ടെർമിനൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മൂന്ന് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് റീജിയൻസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്നൊക്കെ വിളിക്കാം എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം എമിറ്ററിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ വെച്ചിട്ടാണ് ബേസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി വെച്ചിട്ടാണ് കളക്ടറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി വെച്ചിട്ടാണ് അന്നേരം നമുക്ക് എന്താണ് എമിറ്റർ എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിച്ച് സപ്ലൈസ് ചാർജ് കരിയേഴ്സ് അന്നേരം ചാർജ് കരിയേഴ്സിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് കരിയേഴ്സിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിച്ച് സപ്ലൈസ് എന്താണ് ചാർജ് കരിയേഴ്സ് അതെന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് കരിയേഴ്സിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ചാർജ് കരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിലെ ചാർജ് കരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാം ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഹോൾസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഹോൾസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എമിറ്റർ എമിറ്ററിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് റീജൺ ആണ് അന്നേരം എമിറ്ററിലായിരിക്കും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ കൂടുതൽ ഏത് റീജിയണിലായിരിക്കും എമിറ്ററിലായിരിക്കും അന്നേരം എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് റീജൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് സൈസ് ഇസ് ലാർജർ ദാൻ ബേസ് ബട്ട് ലെസ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു കളക്ടർ അന്നേരം എമിറ്ററിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ കളക്ടറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ്
കളക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റീജിയൺ ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിച്ച് കളക്ട്സ് ചാർജ് കരിയേഴ്സ് ചാർജ് കരിയേഴ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയണിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് കളക്ടർ ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ദ എമിറ്റർ എമിറ്ററിനെയും അതേപോലെ ബേസിനെയും ബേസിനെ കാട്ടിയും ഏറ്റവും ലാർജർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജസ്റ്റ് സൈസ് ഉള്ളതാണ് എന്തിന് കളക്ടറിനെ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടറിൻ്റെത് എമിറ്ററിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് നിൽക്കും എമിറ്റർ ആണ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഇടയിലായിരിക്കും എന്താ കളക്ടറിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അന്നേരം ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ ഇത് എമിറ്റർ റീജിയൺ ഇത് ബേസ് റീജിയൺ ഇത് കളക്ടർ റീജിയൺ അന്നേരം എമിറ്റർ റീജിയൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എമിറ്റർ റീജിയൺ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യും എമിറ്റ് ചെയ്യും എമിറ്റർ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടറിൻ്റെയും ബേസിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് കളക്ടറിനെ കാട്ടിയും കുറവാണ് ഇനി അടുത്ത ബേസ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിലുള്ള റീജിയൺ ആണ് ബേസ് റീജിയൺ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ബേസ് റീജിയൺ ഈ എമിറ്റർ റീജിയണുമായിട്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും അതേപോലെ കളക്ടർ റീജിയണുമായിട്ടും എന്ത് ഫോം ചെയ്യും പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ബേസ് റീജിയൺ എത്ര പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും ടു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും കണ്ടോ ബാക്കി എല്ലാ റീജിയണും എമിറ്റർ ആണെങ്കിലും കളക്ടർ ആണെങ്കിലും ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനെ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളു ബേസ് റീജിയണിന് ടു പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി ഇത് ബേസ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആണ് ഏറ്റവും സൈസ് കുറവാണ് ബേസ് റീജിയണിന് ബേസ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൺ ആണ് ഈ എമിറ്ററിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും അത് എവിടെ കളക്ട് ചെയ്യും കളക്ടറി കളക്ട് ചെയ്യും അന്നേരം ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസ് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കളക്ടറി കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ബേസ് റീജിയൺ ആണ് കളക്ടർ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ചാർജ് കരിയേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീജിയൺ ആണ് കളക്ടർ റീജിയൺ അതുകൊണ്ട് കളക്ടർ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഏരിയ ആയിരിക്കും എമിറ്ററിനെയും ബേസിനെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ബേസിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ കളക്ടറിനെ കാട്ടിയും എന്താ ഈ കളക്ടറിലെ എമിറ്ററിനെ കാട്ടിയും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഇതിനെയാണ് എമിറ്ററും ബേസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ജംഗ്ഷനെയാണ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടറും ബേസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനെയാണ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എ ത്രീ ടെർമിനൽ ടു ജംഗ്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാൽ ഈ ടു ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും അതേപോലെ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനുമാണ് ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ടു ജംഗ്ഷൻ എന്തായാലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ത്രീ ടെർമിനൽ എന്താണ് ടു ജംഗ്ഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ജംഗ്ഷനില് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കാം ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷനെ എന്താണ് ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇംപ്രൂവ് സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് അന്നേരം സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറയ്ക്കാനും വി ഹാവ് ടു കീപ് കളക്ടർ ഡോപ്പിംഗ് ഹൈ അന്നേരം സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കളക്ടർ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേർ ഇസ് എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നോൺ എസ് പഞ്ച് ത്രൂ ഓക്കർ അങ്ങനെ
it will reduce switching speed and power loss worker adha nammal doping collector doping ennu parayunnathu korachu yenjal adu endine reduce cheyyum switching speed ne korakkum adhe pole power loss okke undaakum so to overcome above tube drawback ee drawback overcome cheyan vendittu we keep doping of collector in the base collector junction keep lower than base i nanam nammal base collector junction ile doping ennu parayunnathu നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബേസ് സൈഡിനെ കാട്ടിയും നമ്മൾ അങ്ങ് കുറയ്ക്കും അന്നേരം അതാണ് ഈ ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈല് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതാ നോക്കും എമിറ്റർ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവിലി ഡോപ്റ്റ് ആണ് അന്നേരം ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ റീജിയണിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ബേസ് റീജിയണിൽ ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് കളക്ടർ റീജിയണിൽ ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്ററിന്റെയും ബേസിന്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കണം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഈ പഞ്ചിത്രു ഉണ്ടാവുന്നത് ഒക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബേസ് റീജിയണിനോട് ചേർന്ന് ബേസ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിൽ ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈൽ കൂട്ടുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു റെഡ്യൂസ് കളക്ടർ ഡോപ്പിംഗ് ലോ ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡ് ആൻഡ് പവർ ലോസ് so overcome the above two drawback ee rendu drawback overcome cheyan vendite we keep doping of collector in base collector junction is keep lower than base side nanam base side ne kaatiyum base collector junction ile doping ennu parayunnathu nammal endu cheyittundu base region ne kaatiyum base collector junction ile doping profile ennu parayunnathu nammal korachittundu okay so idana ore practical aayittulla ore npn bjt ile doping profile adhe samayam നമ്മൾ ഈ ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈല് മറ്റേ അല്ലാതെ ഐഡിയൽ കേസിലാണെങ്കിൽ എമിറ്റർ റീജിയൺ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് കള ബേസ് റീജിയൺ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് കളക്ടർ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ വരണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷന് ഡോപ്പിംഗ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടും ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബി ജെ ടി ബി ജെ ടിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി ആവാം ബി ജെ ടി ആവാം മോസ്ഫെറ്റ് ആവാം അതേപോലെ എന്താണ് ഫിൻഫെറ്റ് ആവാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ജെ എഫെറ്റ് ആവാം അങ്ങനെ പലതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബി ജെ ടിയെ പറ്റി മാത്രമാണ് so there are two types of bjt bjt rendu type undu adana pnp and npn rendu type undu pnp um npn um endana ee yeah, pnp ennu nokkam when n type semiconductor is sandwiched between two p type semiconductor we get pnp transistor da ori n type uh, semiconductor rendu p type semiconductor inde edeyil vechu sandwich cheyidu kanna nammal bread akke vekkumbo edakki jam karattana pole നമ്മൾ രണ്ട് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ വെച്ച് സാൻവിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു പി എൻ പി ടൈപ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കിട്ടും ഇത് അതിന്റെ എമിറ്റർ റീജിയൺ ബേസ് റീജിയൻ ഇത് കളക്ടർ റീജിയൺ പി എൻ പി ടൈപ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് ബേസ് റീജിയൺ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇടണം കേട്ടോ ബേസ് റീജിയൺ വര ഇടുക ഇത് എന്നിട്ട് എമിറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം എമിറ്റർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എമിറ്റർ റീജിയണിൽ നമ്മൾ ആരോ കാണും എമിറ്റർ റീജിയണിൽ എന്ത് കാണും ഒരു ആരോ കാണും ഈ ആരോ അകത്തെ കാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇനി ഈ ആരോ പുറത്തേ കാണെങ്കിൽ എമിറ്റർ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ വരച്ചു എന്ന് വെച്ച് നോക്കണ്ട എമിറ്റർ ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആരോ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ എമിറ്റർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആരോ അകത്തേ കാണെങ്കിൽ അത് പി എൻ ബി ആണ് ആരോ പുറത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് എൻ ബി എൻ ആണ് ഒരു എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ സാൻ എന്താണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ സാൻവിച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ എൻ ബി എനും പി എൻ ബി ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പി ജെ ടി ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിംഗ് നോക്കാം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിംഗ് ബയാസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഒരു ഡിവൈസിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ ഡയ
ട്രാൻസിസ്റ്റർ മെയിനായിട്ട് നാല് റീജിയൺസിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ആ റീജിയൺസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റീജിയൺ ആണ് ഫോർവേഡ് ആക്ട് ഫോർവേഡ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് മോഡ് ഫോർവേഡ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് മോഡ് എന്ന് പറയും ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ ഫോർവേഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് മോഡ് ഈ ഫോർവേഡ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസും ആയിരിക്കും അന്നേരം എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് എമിറ്റർ ബേസ് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനെയാണ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്താണ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസം ആണെങ്കിലാണ് അത് ഏത് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് മോഡിലായിരിക്കണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസും ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത മോഡാണ് സാച്ചുറേഷൻ മോഡ് ഇൻ ദിസ് മോഡ് ബോത്ത് എമിറ്റർ ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ ബേസ് ആർ കെപ്റ്റിൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് സാച്ചുറേഷൻ മോഡിൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അതിനെ സാച്ചുറേഷൻ മോഡിലായിരിക്കണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യണം കട്ട് ഓഫ് മോഡിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യും അതും ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച് ആണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഓൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് പൊസിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അന്നേരം ഓൺ ആയിട്ടാണ് ഒരു സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമലി ഓൺ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സാച്ചുറേഷൻ മോഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അന്നേരം ഒരു ഓൺ സ്വിച്ച് അതേസമയം നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് മോഡിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സ്വിച്ച് തന്നെ അത് ഓഫ് നോർമലി ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതാണ് റിവേഴ്സ് ആക്ഷൻ മോഡ് ഇതിനകത്താകുമ്പോഴത്തേക്കും എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസും ചെയ്യും ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു റീജിയണിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ അന്നേരം ഈ മൂന്ന് റീജിയന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും രണ്ട് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് രണ്ട് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ രണ്ടും ഒരെണ്ണം ഫോർവേഡ് ബയാസ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസും ആണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് രണ്ടും എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസും ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിവേഴ്സ് ആക്ഷൻ മോഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അന്നേരം നമുക്ക് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുക സാച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് മോഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇനി ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആംബ്ലിഫയർ ആക്റ്റീവ് ആംബ്ലിഫയർ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസും ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിന് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ആക്ഷൻ മോഡിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മതി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ വർക്കിങ്ങും മറ്റു ഡീറ